Ještě to vítejte na dnešním webektu. Ten se bude týkat uh, nasazení SF Secure Authentication do sítě, do nějaké stávající sítě zákazníka, který už používá přístupy zvenku, ať už je to Outlook Web Access nebo Remote Desktop přes uh, web a nebo vpn -ky. Ukážeme si samotnou instalaci, pak nějaké základní nastavení, včetně nastavení uživatelů. Ukážeme si potom nastavení těch, uh, přístupů těch webových aplikací a přístupy přes VPN. Nakonec ještě bychom si ukázali, jak funguje vysoká dostupnost. Takže máme tu nějakou virtuální firmu, dejme tomu, kde máme dva řadiče, potom Exchange Server se zprovozněnou uh, službou Outlook Web Access a jeden uh, Routing Remote Access Server pro připojení přes VPN. Začneme tedy instalací se Secure Authentication na jednom z doménových řadičů. První, co je potřeba provést, je samozřejmě odpovědění licenční podmínek. Poté proběhne předinstalační test, který ověří nejenom, zda máme dostatečná práva, ale zda jsou i dostupné všechny služby, jako je replikace mezi řadíči domény, zda máme práva schéma admin administrátora, a zda jsou třeba dostupné role Flexible Single Master Operation. Tak, my budeme chtít nainstalovat samotný authentication server. Také budeme chtít k tomu nainstalovat management tool, což v našem případě znamená doinstalovat do Microsoft Management konzole Snapin, pomocí kterého budeme tu SU konfigurovat. A také to znamená do Active Directory Users and Computers každé uživatele vlastně přibude jedna karta navíc, karta Asset Secure Authentication. Zároveň si připravíme pro ten VPN přístup rádiu server, aby jsme mohli ty VPN uživatel ověřovat. A webové aplikace na tomto serveru neběží žádná, takže ani nejsou nabídnoty, jinak by automaticky škrtnuly. Protože instalujeme ten rádiu server, tak dojde jenom k ověření, zda port 1812 je volný. Pokud ano, pustíme dál a již probíhá samotná instalace. Ta samotná instalace se skládá vlastně z úpravy schématu Active Directory. Potom uh, instalace služeb, instalace toho radioserveru a instalace těch, uh, nástrojů pro zprávu. Takže počkáme na dokončení té instalace. je tuto chvíli kompletní. Takže přibyl nám nový nástroj pro zprávu, vlastně snapin do Microsoft Management konzole. Vidíme, že vlastně spouští Microsoft Management konzole a ten snapin se tam načítá. Tak, první, co musíme provést, je vlastně aktivovat licenci v tuto chvíli už ta licence aktivní je, protože z minulého webináře už tady byla použitá. Ta ESA byla jenom odinstalovaná, ale to nastavení zůstalo, protože se ukládá do Active Directory, tak vlastně zůstalo. Jinak by tady byl dialog pro zadání uživatelského jména, EAV pomlčka, číslo a hesla a tlačítko aktivovat. Licence se vlastně skládá z nějakých parametrů. Prvně Expirace licence, 
kdy po datu, kdy vlastně dojde k expiraci, tak již ta ESO vlastně ne, nedělá to ověření u faktorové, ta služba se vypne. Pak máme, kolik uživatelů smí využívat těch služeb u faktorového věření a potom tu máme SMS kredit. SMSky jsou důležitý pro rozesílání těch aplikací těm uživatelům, těch mobilních aplikací. Pokud budou potom, pokud ty uživatelé mají chytrý telefony, ať je to Android, iOS, Blackberry a další, tak si budou je lepší používat tu mobilní aplikaci pro generování toho one-time password. Pokud by měli starší telefony, který v podstatě nemají žádný z těch chytrých operačních systémů, tak by pro ně nezbývalo nic jiného, než používat ověření přes SMS a pak by čerpali ten SMS kredit. Uživatelé s tou mobilní aplikací vyčerpají minimálně jednu SMS, kdy se jim posílá SMS s tou aplikací, respektive s odkazem na stažení té aplikace. No, takže minimálně jednu SMS pro ty uživatele, kteří budou používat tu aplikaci, potřebujeme také. Tak a vidíme tady i dole seznam serverů. V tuto chvíli jsme to nainstalovali jenom pouze na tenhle jediný řadič a vidíme, že tady ta služba je v roli aktiv. Ještě by mohla být v roli online a v roli offline. V roli online znamená, že běží, ale nevyřizuje ty požadavky a v roli offline znamená, že vůbec neběží. A potom se k tomu dostaneme u té vysoké dostupnosti. Takže to je taková ta základní konfigurace a podíváme se na konfiguraci samotných uživatelů. Takže si otevřeme Active Directory Users and Computers. Vybereme uživatele, u kterého budeme chtít no, aktivovat tu dvoufaktorovou autentifikaci. A vidíme, že tady přibyla záložka SF Secure Authentication. Máme se to načte. Tak. Podíváme jenom na záložku telefony. Tento uživatelů telefon vyplněný má. Musí být ve tvaru předvolba. Přičemž ta předvolba musí být v tomto tvaru. Pokud já bych sem zadal 0,0 nebo plusko, tak vlastně dojde na té kartě Apple Secure Authentication k zobrazení varování, že ten formát zadání toho mobilního čísla není validní jeho opravím zpátky. Tak a budeme chtít u tohoto uživatele teda zapnout použití mobilní aplikace. Máme pro něj mobilní telefon. V tomto případě dokonce s Androidem. Vy ten telefon neuvidíte. No, tady mám v ruce. Není tady nějak virtualizován. Ale když klikneme na Send Application, tak vlastně vidíme tu URL, která je odeslána tomu uživateli pomocí SMS. Takže tomu uživateli přijde SMS, kde je jenom napsáno pro instalaci otevřete následující odkaz a uživatel vlastně otevře tento odkaz, který my tady tuto máme zobrazený. Pokud bychom měli zařízení, třeba nějaký tablet bez SIM karty, tak i na něj to jde nainstalovat. Tím, že tu sms pošlu někam na nějaký mobilní telefon, ale tam ji v podstatě můžu ignorovat a tomu uživateli dám do ruky, nebo mu to tam natíkám, toto urolo. No, nezáleží totiž ani kam tu SMS pošlu, záleží, kdo otevře tu urolo adresu. Já to tady jenom nainstaluji na ten mobilní telefon. Uživatel, když otevře tu URL, uvidí tam dvě možnosti. Jedno je přidat token do aplikace, anebo nainstalovat aplikaci. Ta aplikace umožňuje 
použít vlastně, použít pro více organizací. Takže já můžu mít asi v jedné organizaci, v druhé organizaci a přitom mít jenom jednu aplikaci a ty toukny té aplikaci budu mít pod jménem té organizace. Takže potom, když přijde tomu uživateli SMS a už tu SMS má nainstalovanou, tak jediný na to klikne je přidat token. Přidá si ten token a v té aplikaci potom vidí dva tokeny. Jsme u těch tokenů. Tak je ještě dobré. Já jsem to neukázal, takže to ukážu nyní. Je dobré si pojmenovat ty toukny, ideálně název té firmy. Takže dejme tomu set třeba CZ. A dále naškrtnu, že uživatel musí použít PIN kód. To je dobré, aby ty uživatelé ten PIN kód tam měli, to znamená i ta aplikace jako taková bude chráněná tím PIN kódem. To znamená, když někdo získá ten telefon, uživatel ho ztratí nebo vůbec přizen, tak ten dotyčný, který ten telefon otevře a chtěl by se dostat do té aplikace, tak by musel zadat někdy PIN. Takže dobré toto být zaškrtnutý. Já v tuto chvíli to tady mám hotové. Máme připravené uživatele a můžeme jít na zabezpečení těch webových aplikací. Máme tu druhý řadič domény, na něm běží služba Remote Desktop přes Web Access. Takže pustíme instalaci ESI i na tomto hadiči, kde to souhlasíme podmínky, počkáme jenom, až dojde do ten test před instalačním do konce. A vidíte, že automaticky je mi nabídnuto ten doplněk pro webovou aplikaci pro Remote Desktop Web Access. Já tady zároveň nainstaluju ten management tool a authentication server, potom to použijeme vlastně v té ukázce té vysoké dostupnosti. Tak aby jsme to nemuseli instalovat dvakrát. Stalo se téměř kompletní, jenom musíme počkat na uštění samotné služby. Tak. Je tuto chvíli máme na tomto serveru, na tomto hadiči, na instalovanou, na instalovaný doplněk pro remote desktop web access a zároveň tady máme teda na instalovanou i tu službu. Takže podíváme se na tu vzdálenou plochu.
hlásíme se. A vidíme, že po nás už je vyžadováno to one time password. Takže já ho v té mobilní aplikaci vygeneruji a jsem zalogovaný. Takže v tuto chvíli už ta aplikace, nebo ten Outlook Web Access, pardon, Remote Desktop Web Access je chráněn pomocí one password. Tady pustíme nástroj pro konfiguraci set Secure Authentication. Podíváme se na ty základní nastavení. Na, na tom začátku udělali jsme, že mám přibyl další teda server tou službou. A vidíme, když si rozbalíme webové aplikace, že v tuto chvíli vlastně já tady můžu zapnout tu ochranu Remote Desktop Web akce standardně samozřejmě zapnutá. Pokud by, dejme tomu, k něčemu došlo, dejme tomu, že budou mít jenom uživatele, kterým posílám SMS, nebo mají jenom uživatele, s kterými telefony my dojdeme SMS kredit, tak aby ty uživatelé mohli používat to bez té dvoufaktorové autonty, tak stačí to jenom tady očkrtnout a se tam přihlásí bez toho hlasu, jenom standardním uživatelským jménem hlasu do domény. Takže to byla první webová aplikace a podíváme se ještě na zabezpečení Outlook Web Access. Máme tady další server, kde nám budí Change. Ten je pouze členem domény, ten server není řadičem domény. Je to, co vlastníme licenční podmínky. Počkáme na dokončení toho instalačního testu. A vidíte, že nám automaticky teda nabídnu doplněk pro Outlook Web Access. Zde už nebudeme instalovat další služby nebo nástroje. Takže ta instalace bude něco rychlejší, kdy opravdu dojde jenom k zaregistrování té stránky, kde je vyžadováno to one password. Stalo se kompletní. A přihlásíme se do Outlook Web Access. Takže zadáme standardní uživatelské jméno a heslo domény a nyní je po nás vyžadováno ještě zadání toho on-time password. Opět si to v té mobilní aplikaci vygeneruji. A dám logon. To on-time password vlastně už po druhé není použitelné, kdybych tady chtěl dát ukázat to on-time password, který jsem třeba použil v tom předchozím přístupu do remote desktop web access tak již by to nefungovalo. Jsme to klidně zatno na webovém přístupu. To má teda nějakou dobu expirace. Je to one time password. ale já jsem ho už použil, jo. Takže nejenom doba expirace toho hesla, kdy já se vygeneruju na té mobilní aplikaci a mám nějakou část ho natíkat, 
do toho dialogu, ale jak už na tu kámo použiju, tak to heslo je v podstate neplatné, už nejde po druhé použiť. Proto je to lantán. Takže to je zabezpečení webových aplikací. Mohli by sme v podstate ukázať to samé prístupy přes, uh, do iných webových aplikací, ale vždycky je toto samé. Je nejdřív vyžadován standardní dialog pro to přihlášení, znamená pověřením uživatelským jménem a heslem do domény a následuje ten dialog pro zadání Quantum Password. Přejdeme k konfiguraci VPN přístupu. kdy už v této síti figuruje teda server na různým a uživatelé pomocí něj přistupují do té sítě. Nebudeme chtít, ale teda by ověření bylo posílený tím Mountain Password a je potřeba, aby ty požadavky vyhizoval radio server SF Secure Authentication, no, protože on umí zpracovat o Mountain Password. V tomto případě pak Radius s klientem se stává ten server, ke kterým se ty uživatelé připojují, ten Routing Remote Access Server. Takže když měl několik Routing Remote Access Serverů, tak tady bude mít několik jakoby, klientů. Takže dáme mu nějaké jméno. IP adresu, kde teda ten VPN server v našem případě routing remote se server je. A je potřeba vyplnit nějaké sdílené heslo. Dále řekneme, že teda pro ověření se bude využívat mobilní aplikace. V tuto chvíli necháme pouze mobilní aplikace, to znamená pouze ověření tím mám time password. Nebude vyžadováno, nebude vyžadováno uživatel uh, heslo do domény, no, jenom uživatelské jméno doménové a místo standardního hesla to bude používat vám ten password. Mohl bych udělat uh, to, že bych zašel compound authentication, kdy potom se vyplňoval, ten uživatel by vyplňoval svoje heslo a hned za ním to vám ten password. Můžeme jenom to vám ten password. Použít. OK. Jsme upozornění, že musíme restartovat ten, tu službu rádiu server. Takže si otevřeme služby. A jdeme si službu Asset, Authentic Asset Secure Authentication Radio Server. Provedeme ji na start. Takže v tuto chvíli ten rádio server, který je součástí Asset Secure Authentication, je schopný už přijímat požadavky na ověření. Tak. Teda bude muset ještě nakonfigurovat samotný ten VPN server, aby ty požadavky směroval na ten radio server. Se Secure Authentication. Takže otevřeme si MP server na tom našem VPN serveru a přidáme novou skupinu vzdálených serverů Radius. Dáme. A přidáme se jednotlivé ty servery. V tuto chvíli my máme pouze ten, ten radio server nainstalovaný jenom na jednom tom řadiči domény, aby ten radio server mohl nainstalovat třeba ještě lokálně na tento server nebo na, na ten další řadič domény, tím bych měl zajištěnou nějakou vysokou dostupnost. No. Ten NP server, jakmile by zjistil, že klient se připojuje, tak by postupně, postupně kontaktoval ty jednotlivé rádio servery, který by má v té skupině zadaní. Tak, víme, že teda ten dálený rádio server, v našem případě Asset Secure Authentication rádio server, bude teda poslouchat na portu 12. A se musíme vyplnit ten sdílený tajný klíč, 
který jsme vyplnili i na, nebo zadali na straně toho rádiu serveru ESI. Tak, je dobré zvýšit ten prvotní timeout, protože ono někdy tomu rádiu serveru chvilku trvá, než jakoby se probudí ta služba po delší dobu neběží, tak aby zbytečně toho klienta to neodmítlo jenom kvůli tomu timeoutu prvotnímu. Ty další uvěření potom jsou opravdu vlastně. Tak, jak jsem říkal, mohl bych tady mít kus těch rádiů serverů v skupině. Podle priority a váhy by potom ten MP server předával ty požadavky na uvěření. Takže máme skupinu dálných serverů radius a vytvoříme si novou zásadu. Pět nějak pojmenujeme, Pojme, bereme typ pro připojení že VPN. Musíme vybrat minimálně jednu podmínku. Já sem dám podmínku na jenom datum čas, že specifikujeme nebo nastavíme, že se můžou ty klienti připojit kdykoliv. A přejdeme na stránku ověřování. A my samozřejmě už nechceme ověřovat tímto serverem, ale chceme, aby ověřoval ty žádosti pomocí té vzdálené skupiny serverů, v našem případě toho jednoho serveru. Také předat té vzdálené skupiny. Máme další. Mají na té válce není třeba nic nastavovat. A dokončíme. Mám tu zásadu nám úplně na začátek. Se nám uplatnila jako první. A v tuto chvíli je to post pro ty klienty připravený. Takže třeba je potřeba jenom dokonfigurovat samotného klienta. A jenom spustím, že nám je tu odpal. Máme tady klinickou stanici, nebo notebook s Windows 7 a vytvoříme mu nové připojení typu VPN a dáme mu adresu k toho VPN serveru, kam on se bude připojovat. Tady připojí máme hotový, ještě ho trošku pravíme. Na kartě zabezpečení řekneme, že má použít PTTP a že má vyžadovat maximální, maximální sílu šifrování. A vyzkouším se připojit. Tady vygeneruju nové on-time password. A jsme připojení do sítě. Takže takhle vypadá nastavení VPN serveru klienta. To celé schrnu, tak v podstatě od instalace ESI po nějaké základní nastavení a zprovozní dvou webových aplikací a nastavení TV, těch VPN, tak zvládli jsme to za nějakých 40 minut. Kdybych to, to nemusel mluvit, tak by to samozřejmě zvládnu daleko rychleji. Takže to nasazení je opravdu provést 
když to člověk dělá často, tak dokonce za čtvrt hodinu. Všechny ty aplikace, včetně VPN, včetně konfigurace klienta a odzkoušení. Takže to je to nasazení. A já jsem ještě slíbil se zastavit u té vysoké dostupnosti. Teď jsme na tom prvním řadičí domény. Já tu konzole tady jenom restart, znovu otevřu, aby se načetly všechny ty parametry. Veškerá konfigurace je uložená akty directory. Takže pokud mě funguje minimálně jeden řadič domény, na kterém navíc je nainstalovaná samotná ta služba, tak vlastně tím mám zajištěnou tu vysokou dostupnost. Takže když vlastně tu službu SSSecure Authentication nainstaluju na každý řadič, nemusím tam instalovat ten management tool, nemusím tam instalovat ten radio server, ale jenom samotnou tu službu, tu core službu, tak dokávat mi poběží doména, tak by mi běží i SF Secure Authentication. No, tady vidíme, že teda on už ví o tom, že ty služby jsou provozovat dvě. Jedna na řadiči ESA DC a druhá na řadiči ESA DC2. Tím, že ta služba tady lokálně je ve stavu aktiv a vyřizuje ty požadavky a služba na řadiči ESA DC2 je ve stavu online, to znamená je funkční, ale čeká, nevyřizuje ty požadavky na ověření. Takže zastavíme službu na tomto řadiči a počkáme, dostane. Takže služba v tuto chvíli běží, tady ta konzole ještě o tom neví, ale tak je trále, než ty nový data. Takže vypnu, koukneme se na ten druhý řadič mezi tím. A i ten tool, ten, ten nástroj pro konfiguraci se Secure Authentication máme také. A vidíme, že už řadič nebo služba na řadiči SADC je v režimu offline a na SADC2 přešla do režimu aktiv. Jo, v té Z té role online přešla do aktiv, takže v tuto chvíli budou ty požadavky vyřizovány také. To je znovu i tu zprávu na tom původním serveru. A vidíme, že nebo uvidíme, že tam ta situace je tady stejná. SADC offline a SADC je aktiv. No, ty údaje vlastně si načítá z Active Directory. Takže jak má jde k nějaké replikaci, tak ty data tady jsou. Takže cokoliv já tady nastavím, tak vlastně ukládám do Active Directory. To znamená konfiguraci těch rádiů, serverů, konfiguraci, ten token name a další. Všechno se ukládá do Active Directory. Takže je jedno, že tady ta služba je na tomto serveru offline. A znovu spustím. Na ty konzole. A vidíme, že si převzala dokonce uh, i tu roli, takže zpátky je i aktiv a ta SADC2 přišla zpátky v aktiv do online režimu. Takže čeká, jak opět budou ty požadavky na to ověření vyřizovány serverem nebo službou, která je na SADC. Takže to je k vysoké dostupnosti. A tím bychom dnešní webinář zavřeli. Teď máte prostor pro nějaké dotazy. Tak poprosím, napište do chatu, pokud budu vědět, tak je to odpovím.
Já vidím, že dotazy nejsou žádné. A pokud k uh, tomu tématu nic nemá, a, tak... Takže pro... Mm, jenom kdybych chtěl používat ověření pro Outlook Web Access, tak potřebuji službu SACOR a potřebuji jenom ten doplněk do do exchange. Ten radius vlastně server je sloužit jenom pro lepenky, takže v případě toho mikrotikroutru musel by navíc být nainstalovaný i ten radius server, který by vyřizoval požadavky a ten mikrotik by musel být nakonfigurovaný tak, že požadavky pro ověření bude předávat nějakému dálenému rádiu v tomto případě teda tomu asset Secure Authentication rádiu serveru. Když to shrnu, tak ono je to tak, že vlastně máte tu hlavní službu, SA Core a k tomu samozřejmě přidružené ta DLM proxy. A k tomu posadění nic víc nepotřebujete. Když budete chtít webovou aplikaci zabezpečit, dejme tomu ten Outlook Web Access, tak tam, kde je ten Outlook Web Access, respektive ten Instinct Server, který tu službu poskytuje, tak já doinstaluju ten doplněk pro Outlook Web Access. Mám server, kde, kde budu mít remote desktop web access, tak tam jenom do, doinstaluju ten doplněk pro remote desktop web access. Pokud budu mít jít ověřovat VPN, tak musím navíc instalovat asset Secure Authentication Radius. RAS server není nutný, pokud budu používat ten mikrotik a budu ty... Ten VPN, VPN serverem bude mikrotik, tak nepotřebuji k tomu RAS. Protože mikrotik bude vyřizovat, nebo na něj se budou klienti připojovat, ale to ověření ten mikrotik jen bude předávat tomu radius serveru. Tomu SS Secure Authentication radius serveru. Takže... Rozhodně to není závisí na nějaké roli toho Microsoft serveru. Tady to jenom bylo ukázáno, že jsme využili VPN server od Microsoftu. Mohli bychom to ukázat klidně na Open Web Access serveru. Pardon, Open VPN Access serveru. Omezení na Microsoft Windows server. Znám se, teď si nejsem úplně jistý, jak je to s tou 2003. 2008. Všechno vejš, vlastně Small Business Serverů, úplně podporovaný. 2003. Teď si nejsem úplně jistý, v dokumentaci určitě to napsaný je. Otázka, ta 2003. končí. Tak to je aktuální. U toho exchange je to samozřejmě omezení 2007. A u VPN serveru to není omezený v podstatě nijak. Jakýkoliv VPN server, který ukáže to ověření místo, aby ho ověřoval ty uživatele sám, dokáže předávat na nějaký vzdálený radio server, tak v podstatě podpora tam je. Tak potom i na webu jsou tzv. integrační manuály ohledně těch VPN serverů, kde je tam možná takový 15 nejběžnějších VPN serverů. A je tam na pár stránkách ukázám, jak to nastavit, jak to implementovat jakýmukoliv VPN nebo k těm 15, který tam jsou. Tak jestli dotazy další nejsou, tak bychom tento Webex ukončili. Můžete se začít odpojovat. Já děkuji za pozornost. Naschledanou.